இந்த வீடியோவில் நம்ம பிஜிடிஆர்பி ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் த்ரீ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்து ரெண்டு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறதுனா த நம்பர் ஆஃப் கோஆர்டினேட்ஸ் ரெக்கொயர்ட் டு ஸ்பெசிஃபை த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் பார்ட்டிகல்ஸ் இது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் எ பார்ட்டிகல் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு மூவ் இன் ஏ பிளேன் ஒரு பிளேனில் ஒரு பார்ட்டிகல் மூவ் ஆகுது இதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பிளேன் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு பார்ட்டிகல் இங்கே இருக்குது எக்ஸ் டைரக்ஷன் ஒய் டைரக்ஷன் ரெண்டு டைரக்ஷன் தான் இருக்குது எ பார்ட்டிகல் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு மூவ் இன் ஏ பிளேன் அப்படிங்கிறதுனா பிளேன் அப்படின்னு வந்தால் ரெண்டு டைரக்ஷன் எக்ஸ் அண்டு ஒய் டைரக்ஷன் அப்போது இந்த பார்ட்டிகல் எப்படி மூவ் ஆகலாம் ஒன்று எக்ஸ் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் இல்லைன்னா ஒய் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகலாம் அப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனை ரெண்டு இப்போது இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்ங்கிறது என்ன பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து என்ன பொசிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறது தான் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இப்போது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் பார்ட்டிகல் மூவிங் இன்னிய ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இப்போ பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் ஏ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு த்ரீ டைரக்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு டைரக்ஷனில் எதில் வேணாலும் மூவ் ஆகலாம் எக்ஸ் டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகலாம் பார்ட்டிகல் ஒய் டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகலாம் இல்லைனா இசட் டைரக்ஷன்லேயும் மூவ் ஆகலாம் அப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன இருக்கும் த்ரீ ஏன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் மூவ் ஆகலாங்கிறதுனால இதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ இப்போ ஒரு பார்ட்டிகிள் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னோம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ சப்போஸ் டூ பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் நிறைய பார்ட்டிகிள்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குன்னா அதை நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து நம்ம என் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போது இதில் த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ என் இப்போது ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் நமக்கு ஒரு பார்ட்டிகிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ என் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் த்ரீ என் நெக்ஸ்ட்டு எ பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் ஏ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஒரு பார்ட்டிகிள் ஸ்ட்ரைட் லைனில் மூவ் ஆனிச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரைட் லைன்னால் ஒரு டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகிறோம் இப்போ இதிலே பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆரோ மார்க் தான் நம்ம போடுவோம் அப்போ எக்ஸ் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் அது மூவ் ஆகும் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்னென்னா ஒன்று இப்போது ஒரு பார்ட்டிகிள் பிளேனில் மூவ் ஆனிச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ரெண்டு ஒரு பார்ட்டிகிள் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் பார்ட்டிகிள் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு அதில் கிடைக்கிறது த்ரீ டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இனிய சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளில் இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்க்கிளுக்கான ஈக்குவேஷன் தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் இதில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ தெரிஞ்சுதுன்னா இன்னொரு வேல்யூ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒய் இருக்குது ஒருவேளை எக்ஸோட வேல்யூவோ இல்லை ஒய்யோட வேல்யூவோ தெரிஞ்சால் இன்னொன்று வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது சப்போஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருந்தால் நமக்கு ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ஒன்று கிடைக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ தெரிஞ்சால் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது சர்க்கிளில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனை இருக்கும் ஒன்று இருக்கும் அடுத்தது ஸ்பியர் ஸ்பியருக்கான ஈக்குவேஷன் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸ்பியருக்கான ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது ஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சால் இன்னொரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூவோ இல்லை ஒய் வேல்யூ இசட் வேல்யூவோ ஏதாவது இரண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா இன்னொரு வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் ரெண்டு
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயரோட வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்போது எலிப்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எத்தனை அப்படின்னா நமக்கு ஒன்று எலிப்ஸ் போலவே பேரபோலா ஹைப்பர்போலா எலிப்ஸு பேரபோலா ஹைப்பர்போலா இது மூணுக்குமே நமக்கு சேமாக இருக்கும் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஒன்று இப்போது இதே போல் நம்ம வந்து த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் எக்ஸ் டேரக்ஷன் ஒய் டேரக்ஷன் இசட் டேரக்ஷனில் இருக்குது இப்போது இங்கே த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ என் மைனஸ் எம் இதில் இந்த என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எம் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பிரேக் அது தடன்னு சொல்லுவோம் அப்போது நமக்கு இந்த த்ரீ என் மைனஸ் எம் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் த்ரீ பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா இடையில் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து நமக்கு த்ரீ இருக்குது என் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எத்தனை இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு த்ரீ இருக்குது அப்போ மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் நைன் மைனஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போது இதில் இருக்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நமக்கு சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எல்லாமே ஒன் வேர்டில் கேட்கக்கூடிய டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் கொஷின்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கன்ஸ்ட்ரைன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா தமிழில் தடைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் இய மூமெண்ட் ஆஃப் ய பார்ட்டிக்கிள் ஒரு மூமெண்ட்டில் வந்து நமக்கு ஒரு தடை ஏற்படுத்துகிறோம்ல அதுதான் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா த மேத்தமெட்டிக்கல் ரிலேஷன் ஆர் ரிலேஷன் பிட்வீன் பார்ட்டிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் த டைம் அதாவது பார்ட்டிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸுக்கும் டைமுக்கு இடையில் ஒரு ரிலேஷன் இருக்குது இல்லையா அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் பார்த்தோன்னா எஃப் ஆஃப் ஆர் ஒன் கம் ஆர் டூ கம் ஆர் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ஆர் என் கம் ஆர் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஆர் என் இது எல்லாமே பார்ட்டிகல்ஸ் டீங்கிறது டைம் ஸோ இந்த பார்ட்டிகல் கோஆர்டினேட்ஸுக்கும் டைமுக்கும் ரிலேஷன் இருக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கன்ஸ்ட்ரைனில் நமக்கு நாலு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இதை வந்து ஈக்குவேஷனில் ஒரு இதை சொல்கிறது தான் நம்ம ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மேலே பார்த்தோம் இல்லையா எஃப் ஆஃப் ஆர் ஒன் கம்மா ஆர் டூ கம்மா ஆர் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் ஆர் என் இன் கம்மா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா இது போல் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் செகண்ட் ஒன் நான் ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் நான் ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்ஈக்வாலிட்டி அதுதான் நம்ம நான் ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்ட்ரைன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்ஈக்வாலிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம வந்து ஈக்குவல் டு அப்படின்றத ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஈஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் இல்லைனா ஏ லெஸ் தேன் பி ஸோ இது போல் ஈக்குவேஷன் இல்லாமல் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நான் ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்டண்ட் ஈக்குவல் டு அந்த ஈக்குவல் டு வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஹோலோனோமிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா அது ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்டண்ட் ஈக்குவேஷனாக இல்லாமல் கிரேட்டர் தென் ஆர் அது சமமாக இல்லாமல் இருந்துச்சு அது இன் ஈக்வாலிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா அது நான் ஹோலோனோமிக் கன்ஸ்டண்ட்ஸ் தேர்ட் ஒன் ரெனோமஸ் ரெனோமஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா டைமை டிபெண்ட் பண்ண இருக்கிறது ரெனோமஸ் அதாவது டிபெண்ட் ஆஃப் டைம் தான் நம்ம ரெனோமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பெண்டுலம் பெண்டுலம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்தில் நம்ம வந்து இதை கட்டி தொங்கவிட்டு இருக்கோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் அது மூவ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் ரெனோமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சேனோமஸ் அப்படின்னா இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டைம் டைமுக்கு இன்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேர்வ் சர்ஃபேஸில் நம்ம வந்து அதில் ஒரு பாலை விட்டு இப்படி சுற்றி விட்டோம்னா அது இஷ்டத்துக்கு போயிட்டு வரும் அது டைமை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் இது வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரைன்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய நாலு டைப் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது